എല്ലാവർക്കും ക്യുസ്ബഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നീളം മാസ സമയം എന്നീ അടിസ്ഥാന അളവുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ യൂണിറ്റുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കേവല അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കേവല അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഇവയുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അതായത് നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് എം മാസിൻ്റെത് കിലോഗ്രാം സമയം സെക്കൻഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് യൂണിറ്റുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതി അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നീളം മാസ സമയം തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകൾ കൂടാതെ എസ് ഐ പദ്ധതിയിൽ ഏഴ് യൂണിറ്റുകളും കൂടിയുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലെ ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ നീളം നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതീകം എം മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം കെ ജി സമയം സെക്കൻഡ് പ്രതീകം എസ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് ആംബെയർ പ്രതീകം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ താപനില ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് കെൽവിൻ പ്രതീകം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് മോൾ പ്രതീകം എം ഒ എൽ പ്രകാശ തീവ്രത അതായത് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് ക്യാൻഡല പ്രതീകം സ്മോൾ ലെറ്റർ സി ഡി അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആംബെയർ താപനിലയുടേത് കെൽവിൻ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് മോൾ പ്രകാശ തീവ്രത ക്യാൻഡല എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് അവ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ളതാണ് എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളും പ്രസ്താവിക്കാൻ പര്യാപ്തവുമാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളുടെ സവിശേഷത ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ളതാണ് എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളും പ്രസ്താവിക്കാൻ പര്യാപ്തവുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിസ്ഥാന അളവുകളാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ കൂടാതെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചില അളവുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പരപ്പളവ് വ്യാപ്തം സാന്ദ്രത തുടങ്ങിയവ ഈ അളവുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി വിശദമായി പഠിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു മുറിയുടെ നീളം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതി നാല് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മുറിയുടെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക പരപ്പളവ് എന്നാൽ വിസ്തീർണം എന്നാണ് പരപ്പളവ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീളം ഗുണം വീതി അല്ലേ ഇവിടെ നീളം അഞ്ച് മീറ്ററും വീതി നാല് മീറ്ററും ആണ് വിസ്തീർണം എത്ര കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ വീതിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്വാഭാവികമായും മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസ്താവിച്ചത് അല്ലേ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായ മീറ്ററിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസ്താവിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് മനസ്സിലായോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളെ നമുക്ക് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതോ ആയ യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അതായത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് കൃത്യമായ നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറിയുടെ പരപ്പളവ് നമ്മളിപ്പോൾ നിർണ്ണയിച്ചു എന്നാൽ ക്രമരഹിതമായ അരികുകളുള്ള പ്രതലങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇലയുടെ പരപ്പളവ് അതെങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പരപ്പളവ് നിർണയിക്കേണ്ട ഇല ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അരികുകൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇല മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഗ്രാഫ് പേപ്പർ പരിശോധിക്കുകയും അതിൽ പൂർണമായ കളങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് എണ്ണണം ഇതിൽ പൂർണമായ എത്ര കളങ്ങളാണുള്ളത് നാല് കളങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പിന്നീട് പകുതിയും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള കളങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണണം അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ആകെ കളങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു കേസിൽ എട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആകെ
ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വ്യാപ്തവും സാന്ദ്രതയുമാണ് വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവാണ് വ്യാപ്തം നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതും ഒരേ വലിപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു മരക്കട്ട തെർമോക്കോൾ കട്ട എന്നിവ എടുക്കുക ഇവയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായുള്ള സ്ഥലം അളക്കുക മരക്കട്ടയാണെങ്കിലും തെർമോക്കോൾ ആണെങ്കിലും ഒരേ വലിപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലവും തുല്യമാണ് അതായത് അവയുടെ വ്യാപ്തം തുല്യമാണെന്ന് പറയാം വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം അല്ലേ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു കട്ടയുടെ നീളം പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് വീതി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ഉയരം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ആയാൽ വ്യാപ്തം എത്രയായിരിക്കും വ്യാപ്തം കാണുന്നത് നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം എന്നാണ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ എത്ര കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റ് ആണോ ആണല്ലേ കാരണം എന്താ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രസ്താവിച്ചത് വ്യാ അതുകൊണ്ട് വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നത് ഒരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനിയൊരു ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് തെർമോക്കോൾ കട്ടയുടെയും മരക്കട്ടയുടെയും മാസ് കണക്കാക്കുക ഈ രണ്ട് കട്ടകളുടെയും വ്യാപ്തം സെയിം ആണെങ്കിലും മരക്കട്ടയുടെ മാസ് കൂടുതലായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും തെർമോക്കോളിന് തീരെ മാസ് കുറവുമായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം വ്യാപ്തം സെയിം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാസ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ നമുക്ക് സാന്ദ്രത എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണത് സാന്ദ്രത യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ നമുക്ക് സാന്ദ്രത എന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് ബൈ വ്യാപ്തം മാസ് ബൈ വ്യാപ്തം എന്നാൽ സാന്ദ്രതയാണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കിലോഗ്രാം ആണ് വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണത് മീറ്റർ ക്യൂബ് അതുകൊണ്ട് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ഇതൊരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റ് ആണോ അതോ അടിസ്ഥാന അളവാണോ ഇതൊരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സാന്ദ്രത ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ജാറുകളിലായി പകുതിയിലും അല്പം കുറവായി തുല്യ അളവ് ജലവും ഉപ്പിൻ്റെ പൂരിതലായനയും എടുക്കുക ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്ത് ആദ്യം ജലത്തിലിടുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കോഴിമുട്ട താഴ്ന്നു പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിടുക കോഴിമുട്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് കാര്യം കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കോഴിമുട്ട താന്നു പോകുന്നു അല്ലേ കോഴിമുട്ടയേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് കോഴിമുട്ട ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഒരേ വ്യാപ്തമാണെങ്കിലും ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ മാസ് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ മാസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ശുദ്ധജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഇനി ഉപ്പ് ലായനിയിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞ നിറവും ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവപ്പ് നിറവും ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം സാവധാനം പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മളുടെ നിരീക്ഷണം ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ജലം മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം താഴ്ന്ന് കിടക്കുകയും ചെയ്യും മുട്ട എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അല്ലേ അതായത് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയത് ഏറ്റവും താഴെ അതിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലും അതിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ശുദ്ധമായ ജലം മുകളിലും കിടക്കും പാലസ്തീനിനും ജോർദാനിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാവുകടലിൽ ആളുകൾ മുങ്ങിപ്പോകാത്തതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ചാവുകടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഇതിലെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ കടൽ ജലത്തിൽ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ കടൽ ജലത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പുള്ള സ്ഥാനത്ത് ചാവുകടലിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഉപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ജലത്തെക്കാ
മീറ്റർ എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ജി എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത യൂണിറ്റുകളാണ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നത് ഉദാഹരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വോൾട്ട് പ്രതീകം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി ആണ് അലക്സാണ്ട്രോ വോൾട്ട എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് വോൾട്ട നമുക്ക് കിട്ടിയത് മർദ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പാസ്കൽ പ്രതീകം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പിയും സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും പി എ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് പാസ്കൽ എന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റായ ന്യൂട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ വെച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ എന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായത് പ്രതീകത്തിന് പകരം യൂണിറ്റുകളുടെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വലിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കെൽവിൻ എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ എഴുതാവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെയിൽ തുടങ്ങാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എയിനിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ശരി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയിൻ എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് പ്രതീകങ്ങളുടെ ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ടെൻ കെ ജി എസ് കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സി എം എസ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലല്ലാതെ പ്രതീകത്തിന് ശേഷം കുത്ത് കോമ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലല്ലാതെ പ്രതീകത്തിന് ശേഷം കുത്ത് കോമ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉദാഹരണം മേശയുടെ നീളം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ കുത്ത് വരുന്നത് ശരിയാണ് മേശയുടെ നീളം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കുത്തിട്ടാൽ അത് തെറ്റാണ് വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഹരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ചരിഞ്ഞ വര ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചരിഞ്ഞ വരകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് മറ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ കുത്തിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് നൽകുകയോ ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എമ്മും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എം എന്നുള്ളത് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഈ വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എൻ എം എന്നുള്ള എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിലും നമ്മളത് കുത്തുകൊണ്ട് വേർതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പേസ് നൽകുകയോ ചെയ്യണം യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രതീകവും യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരും ഒരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റിൽ ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ശരിയാണ് കെ ജി പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നതും തെറ്റാണ് കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നത് ശരി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് അളവുകളുടെ മൂല്യവുമായി ചേർത്ത് യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ സ്പേസ് നൽകണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെയും കെൽവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സ്പേസ് നൽകണം സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് നൂറ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് നൂറിനും മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സ്പേസ് നൽകണം നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് അടുപ്പിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഒരളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വിലയിരുത്താം എന്ന പോർഷൻ കൂടി ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ